வணக்கம் நண்பர்களே நெக்ஸ்ட் நாம டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் எகனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாவோட ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா பாக்டீரியாவால் ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நாம பார்க்க போறோம் ஸோ நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அதனுடைய பெனிஃபிஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரல் மெடிசினல் அண்ட் ரெடிங் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் மே வேக்சின் வேக்சின் ப்ரிப்ரேஷனு விட்டமின் ப்ரிப்ரேஷனு அண்ட் அல்கஹால் ப்ரிப்ரேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட்டு ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாக்டீரியாவுடைய ரோலு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோலாக இருந்தது ப்ரொடக்ஷனில் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாக்டீரியாவினால உயிரினங்களுக்கு சில வகையான நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதிகபட்சமா இந்த பாக்டீரியா பேத்தோஜன்ஸா வந்து எந்த மாதிரியான உயிரினங்களுக்கு வந்து பேத்தோஜன்ஸா ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா பிளான்ட் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் மோஸ்ட் கேசஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியா தே ஆர் காசிங் டிசீஸ் டு பிளான்ட்ஸ் அனிமல்ஸ் ஜெந்தோமோனாஸ் <laughs> அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியாவினால அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாக்டீரியல் பிளைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் நல்லா அஃபெக்ட் ஆகும் இலை வெப்பு நோய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரைசே மீன்ஸ் ரைஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஒரைசா சட்டைவா அப்ப அரிசி தாவரங்கள் பேடி கிராப்ஸ வந்து அட்டாக் பண்றதுனால அதுக்கு பேர் ஜாந்தோமோனாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா பாக்டீரியல் ஃபேமிலி குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் எதை அஃபெக்ட் பண்ணுது அஃபெக்டட் டு பேடி கிராப்ஸ் என்ன டிசீஸ் இந்த டிசீஸ் ஆஃப் நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் பாக்டீரியல் பிளைட் இந்த பாக்டீரியல் டிசீ பிளைட் அஃபெக்டட் பை ஜாந்தோமோனாஸ் ஒரைசே டு பேடி கிராப்ஸ் ரைட் அண்ட் ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எர்பீனியா அமெலோவரா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா ஃபயர் ஃப்ளைட் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸை வந்து ஆப்பிள் ட்ரீக்கு வந்து கொடுக்குது இது தீ வெப்பு நோய் இலையெல்லாம் வந்து அப்படியே கருகி கருகி இருக்கும் சுருகி சுருகி கருகி சுருகிரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதா சொல்லுவோம் அதே போல் கேரட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா சாஃப்ட் ராட் டிசீஸ் ஆஃப் கேரட் எர்வீனியா கேரட்டோவிரா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமாக சாஃப்ட் ராட் டிசீஸை வந்து கேரட்டு தான் வந்து கொடுக்கும் அழுகல் நோய் கேரட் அப்படியே வந்து அழுகு அது வந்து நம்ம வந்து பேக்டீரியல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிட்ரஸ்ல வந்து கேங்கர் டிசீஸ் இந்த சிட்ரஸ் கேங்கர் டிசீஸ் அஃபெக்டட் பை ஜாந்தோமோனாஸ் சிட்ரி பேத்தோஜன் அஃபெக்டட் டு சிட்ரஸ் பிளான்ட் அண்ட் ஆல்சோ காட்டன் காட்டன் பிளான்ட் அஃபெக்டட் பை பாக்டீரியல் நேம் ஆஃப் த பாக்டீரியல் ஜாந்தோமோனாஸ் மால்வோசிராம் மால்வோசிராம் இஸ் நதிங் பட் ஃபேமிலி நேம் மால்வேசியே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலி குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ட யார் அட்டாக் பண்ணுறா இந்த ஜாந்தோமோனாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பில் இருக்கிற ஃபேமிலி ஆஃப் பாக்டீரியா அஃபெக்ட் பண்ணுது என்ன டிசீஸை காஸ் பண்ணுது சார் அப்படின்னா இந்த நேம் ஆஃப் த டிசீஸ் ஆங்குலார் லீப் ஸ்பாட் டிசீஸ் இலையில் வந்து அப்படியே ஆங்குலார் ஸ்பேச் பேச்சா ஸ்பேச் பேச்சாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து எஸ்பெஷலி வந்து கோணை இலை நோ புள்ளி நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதே போல் பொட்டேட்டோவில் வந்து ரிங் ரோட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ டிசீஸ் படை பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்டீரியா மூலமா பொட்டேட்டோக்கு வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது 
அதே போல சம் பாக்டீரியா தே ஆர் காசிங் a டிசீஸ் டு அனிமல்ஸ் அப்ப அனிமல்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படினா சர்ட்டன் டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீப் எடுத்துக்கிட்டீங்கனா ஃபீவர் ஆந்த்ராக்ஸ் அப்படிங்கற ஒரு ஃபீவர் வந்து எந்த பாக்டீரியாவானதுனா பேசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் அப்படிங்க அதே கேட்டர் எடுத்துக்கிட்டா புருசெல்லஸ் புருசெல்லஸ் அப்படிங்கற ஒரு டிசீஸ் கேட்டர்ல வரும் மெயினா வந்து கோல்ட் வெள்ளாடுக்கு வரும் அது வந்து புருசெல்லஸ் அப்ரோட் அப்ரோட்டஸ் அப்படிங்கற ஒரு பாக்டீரியா மூலமா நடக்குது இதுல கேட்டர்ல போவைனி டியூபர் குளோசஸ் போவைனி டியூபர் குளோசஸ் அப்படிங்கறது வந்து எலும்புருக்கி நோய் அனிமல் டிபி அது யார் மூலமா மைக்கோ பாக்டீரியம் வெரி ஸ்மாலஸ்ட் பாக்டீரியம் மைக்கோ பாக்டீரியம் போபீஸ் அப்படிங்கற பாக்டீரியா மூலமா காஸ் வருது அது இன்னொரு பாக்டீரியா மேல கேட்டர்ல வந்து என்ன பண்ணனும் பிளாக் லெக் கிளாஸ்ரிடியம் கான்வை அப்படிங்கற ஒரு பாக்டீரியா மூலமா பிளாக் லெக் காலல்ல கருப்பு காலாவி அப்படியே வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுல வந்து தோல் ஒரு மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படி இருக்கிறது வந்து பிளாக் லெக் டிசீஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா டிசீஸ் கேட்டல் காசல் பைய பேத்தோஜன் கிளாஸ்ரிடியம் கான்வை அப்படின்னு சொல்றோம் and certain bacteria they are causing a disease to human beings so human beings ku vandu enna panaduna bacterial disease vandu cause pannu for example chlorella sorry chlorella ingra cholera typhoid tuberculosis leprosy pneumonia plague diphtheria tetanus food poisoning செபாலஸ் இது எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலரா நேம் ஆஃப் த பேத்தோஜன் விப்ரியோ காலரே டைஃபாய்டு சால்மோனெல்லா டைஃபி அண்ட் டியூபர் குளோசஸ் காசுடு பைய பேத்தோஜன் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசஸ் அண்ட் லெப்ரசி காசுடு பைய பேத்தோஜன் மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே அண்ட் நிமோனியா டிப்ளோகாக்கஸ் நிமோனியே அண்ட் பிளேக் லேக் எலி மூலமும் பரவாயில்ல காய்ச்சல் ஃபீவர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நிமோனியா உணவு ஃபீவர் நமக்கு தெரியும் டிப்ளோ காக்கஸ் நிமோனியா மூலமாக வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் இப்போ பிளேக் யசினியா பெஸ்டேஸ் அதே போல் டிப்தீரியா குவாரினி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே குவாரினி பாக்டீரியம் டிப்தீரியே அண்ட் டெட்டானஸ் கிளாஸ்ரீடியம் டெட்டானை அண்ட் ஃபுட் பாய்சனி கிளாஸ்ரீடியம் போட்டுலியம் க்ளோஸ்ரீடியம் போட்டுலியம் சாப்பாடெல்லாம் கண்டாமினேட்டட் ஆகிட்டு ஃபுல் நம்ம ஸ்டொமக்கு வந்து அப்ஸ்டாட் பண்ணி ஃபுட் பாய்சனிங் லூஸ் மோஷனும் அல்லது ஸ்டொமக் அப்ஸ்டாட் ஆகிறது காரணம் யாருனா அது ஃபுட் பாய்சனிங் காரணம் அதில் கண்டாமினேட்டட் ஆக இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவனால் அண்ட் சிப்பாலைசிஸ் டெர்பினி டெர்பினிமா பலிடம் டெர்பினிமா பலிடம் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமாக சிப்பாலைஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ் வந்து மேக நோய் நம்ம சொல்லுவோம் பால்வினி நோய்னு நம்ம சொல்லலாம் பெனிஃபிஷியல் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டையுமே பார்க்கலாம் இப்போ பாக்டீரியா நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னா ஸோ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாக்டீரியா பெனிஃபிஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாக்டீரியா கோஸ் டு ஹார்ம்ஃபுல் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நாம் பார்க்க முடியும் இதனுடைய கண்டினியூட்டியாக நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டிசீஸ் பேர் படிச்சதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு அனிமேஷன் வீடியோ கிளிப்பாக வந்து இதோட அட்டாச் பண்ணுறேன் இதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பாருங்கப்பா இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க தேங்க் யூ Know that the World Tuberculosis Day is celebrated every year on March 24th to create public awareness about its epidemic. Tuberculosis is one of the five common infectious diseases caused by bacteria. The other four being cholera, typhoid, leprosy and tetanus. Let's learn in detail about each. It was Robert Koch who discovered the cause of tuberculosis on March 24th in 1882. 
This day therefore is now celebrated as World TB Day. Tuberculosis is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis that secretes a substance called tuberculin. Tuberculosis has an incubation period of about 2 to 10 weeks and spreads via sputum, phlegm and the sneezing of infected patients. It is characterized by a specific fever pattern, light fever during the day and sweats during the night. Loss of weight and appetite, tiredness, weakness and cough sometimes with blood phlegm are other associated symptoms of the disease. The best preventive measure against TB is to administer the BCG vaccine soon after birth. These days, the government also runs the DOTS, Direct Observed Therapy Short Term Program for treatment of tuberculosis. Another acute intestinal infective disease is cholera, caused by the bacteria Vibrio cholerae. It spreads mainly through contaminated water. However, house flies also act as a vector or a carrier of this disease. The incubation period of cholera can vary from 6 hours to 3 days. Identifying symptoms of this disease are weakness, weight loss, muscle cramps accompanied by painless diarrhea and vomiting without nausea. To avoid cholera, all food stuff, even what is carried by hawkers, should be carefully stored and covered. One of the preventive measures is to ensure that people are vaccinated against cholera before they gather in public places such as fairs or at functions or festivals. Cholera immunization that lasts for six months should be administered quickly whenever there is an outbreak of the disease. Oral rehydration solution or ORS should be promptly used to avoid dehydration once the patient is infected with cholera. Unless treated, children may die of dehydration due to water loss via diarrhea. Like cholera, typhoid also spreads via contaminated food and water and houseflies that act as its vector or carrier. However, typhoid is actually caused by the bacteria called Salmonella typhi that grows in the small intestines of humans. The incubation period of typhoid is about one to three weeks while the disease itself can last up to four weeks. For the first week, the body temperature continually increases while it stabilizes in the second week. In this week, there are symptoms such as rose-colored spots on the chest and abdomen and also enlargement in the spleen and liver. Though the fever gradually decreases in the third or fourth week, intestinal hemorrhage may occur during this period. The most effective and preventive solution against typhoid is the typhoid vaccine that provides immunity for up to three years. However, proper sanitation and storage of food are also crucial to the prevention of the disease. Leprosy, also known as Hansen's disease, is caused by the bacteria Mycobacterium leprae that secretes a substance called lepromin. The incubation period for leprosy can be as long as five years. In the primary stage of the infection of this disease, non-sensory white spots appear on the skin that later burst as blisters resulting in wounds. Leprosy affects both skin and the peripheral nervous system. With the escalation in the disease, fingers on the hands and toes get deformed and start degenerating. BCG vaccinations are effective for the prevention of the disease. Infected patients are isolated under medical supervision to prevent the spread of leprosy as the nasal secretions of the patient are said to be most infectious. In extreme cases, affected organs are amputated by surgery. However, leprosy is curable as now several effective drugs like diamino diphenyl sulfone and other treatments are available. Another fatal disease is tetanus caused by the bacteria 
Clostridium tetani that grow on fertile soil mixed with animal dung. They enter the human body via cuts and wounds and move to the intestine where they grow. There, they release a toxic secretion called tetanospasmin that causes cramps in the back, jaws and neck. Besides causing lockjaw, the disease also leads to the contracting of the entire body in the shape of a bow. Such a condition can even result in death in extreme cases when the patient is unable to breathe due to cramps in the neck muscles. DPT vaccination at birth is the best preventive measure available against tetanus. Even infected mothers should be vaccinated to save the infant from contracting the disease. Other than bacteria, helminths also cause two common infectious diseases known as elephantiasis and naru. Elephantiasis is caused amongst humans by Ucararia bancrofti, a helminth belonging to the phylum Ascolminthes. The young Ucararia, called Microphylaria larvae, live in their bloodstream, whereas the adult Ucararia worms live in their lymphatic system. The disease is spread by vector mosquitoes such as the female Aedes or the female Culex. When a mosquito bites an infected person, the microphylaria larvae enter the mid-gut of the mosquito and reach the thoracic muscles of the mosquitoes through blood. The microphylaria larvae undergo first and second moles, transforming into an infective larvae and move to the mouth of the mosquito. Now, the infected mosquito can spread the disease by biting more people. Once infected, the larvae reach the lymphatic vessels inside the human body through blood and undergo third and fourth molds and become adults. Adult worms then copulate in the lymph vessels and their fertilized eggs transform into the microphylaria larvae that block the lymph vessels, resulting in swelling and fever, symptoms of elephantiasis. Since elephantiasis is another disease carried by mosquitoes, the preventative measures include similar to those required to keep the mosquitoes away and maintain hygiene. To cure this, doctors administer the drug called diethyl carbamazine to the infected patients that is available in the market under the name Hertogen. Another infectious disease, Naru, also known as Draconculus is caused by a white helminth worm called Draconculus medinensis. It is characterized by painful blisters on the patient's skin that have a white secretion. Sometimes the tail of the worm can also be seen in the blister. When a patient with blisters on the body washes himself in water, the worm eggs also get into the water along with the white secretion from the blister. An aquatic organism called Cyclops acts as the vector by feeding upon the larvae of Draconculus. When this contaminated water is consumed, Cyclops enters the stomach of humans. Though they are destroyed by the acidic medium of the stomach, they release free larvae of Draconculus that gather in the intestine and migrate into the blood where they transform into adults. After copulation, the male dies and the female migrates to the lower legs or feet where it lays eggs and causes blisters. To prevent diseases like Naru, bathing and washing in public water bodies should be banned. Also, water bodies should be treated with insecticides. Barbell fish can also be bred in water bodies to keep cyclops away. In addition, filtered and boiled water should be used for drinking. Naru was a widespread disease in Rajasthan, but thanks to the Naru eradication program by the government, not a single infected person has been reported after 2000. Therefore, though infectious diseases are curable, 
they need to be dealt with caution. Vaccination and maintenance of good hygiene help to prevent their widespread transmission.